ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ടു മനീഷ്യൽ ട്രാവൽ ഓക്കെ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബെൽഗ്രേഡ് മുതൽ മോണ്ടിനോഗ്ര വരെ അല്ലെങ്കിൽ മോണ്ടിനോഗ്രയിലെ ബാർ വരെയുള്ള ട്രെയിൻ ജേണിയെ കുറിച്ചാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ജേണിയാണിത് കാരണം യൂറോപ്പിലെ വളരെയധികം ഭംഗിയുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ജേണിയാണിത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബെൽഗ്രേഡിലുള്ള ബാറിലേക്ക് പോകുന്ന മോണ്ടിനോഗ്രയിലെ ബാറിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ടോപ്പ് സൈഡർ എന്നാണ് ഇനീഷ്യലി ട്രെയിൻ പോയിരുന്നത് ബെൽഗ്രേഡിലെ മെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേഷൻ പെർമനൻ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അത് കാരണം ട്രെയിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ടോപ്പ് സൈഡർ എന്ന പേരുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് വളരെ ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനാണത് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടിയത് മെയിനായിട്ട് ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ എന്ന സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ വീടിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കയറുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ആ കൂട്ടി ഒരു മലയാളം ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങളും ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ബെൽഗ്രേഡിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ടാക്സിയിൽ വന്നു ടാക്സി ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് യണ്ടെക്സ് ടാക്സിയാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് ആ അതിൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദിനാർ അവിടുത്തെ കറൻസി ആയിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദിനാർ അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ബെൽഗ്രേഡിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു അനുഭവമുള്ളതാണ് ടാക്സി കയറി നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചത് കാരണം അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഓൺലൈൻ ടാക്സിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇപ്പോൾ ഈ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വഴി അവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് തീരെ തിരക്കുകളൊന്നുമില്ല ആകെ ഒരാളെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ടിക്കറ്റ് തരാനും ടിക്കറ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് യൂറോ ആണ് ചിലപ്പോൾ റിസർവേഷൻ ചാർജ് അടക്കം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് യൂറോ വരും അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഈ ഒരു ട്രെയിൻ ജേണി പറഞ്ഞ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ജേണിയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ട്രെയിനകത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ബാ മിനി ബാറും അതേപോലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് ട്രെയിനകത്ത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചിലവ് കുറച്ചുള്ള ട്രിപ്പായ കാരണം ഈ കാണുന്ന മഞ്ഞ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കവറിലാക്കി അത്യാവശ്യം വേണ്ട വെള്ളം നട്ട്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ട്രെയിൻ എപ്പോൾ വരും എന്നെ എടുക്കും ഏത് വഴിയാണ് പോകുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഹൃത്ത് നവാസ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ ട്രെയിനിൽ പോകാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ ട്രെയിന് പുറമേ നിന്ന് കണ്ടാൽ കുറച്ച് അലങ്കോല പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രെയിനാണെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു മിനിമം കംഫോർട്ട് ഉണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ആയാലും ശരി സീറ്റ് ആയാലും ശരി എല്ലാം വളരെയധികം കംഫോർട്ട് ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അവേഴ്സിൻ്റെ ജേണി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇടക്ക് ഇറങ്ങി കൊറിഡോറിലൂടെ നടക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള കാരണം അത്ര ഒരു ടയേർഡായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നൊരു ട്രെയിന് മിക്കവാറും മോണ്ടിനോഗ്രയിൽ നിന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് വന്നൊരു ട്രെയിന് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് ബാക്ക് പാക്കേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നാട്ടുകാരും അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നവാസ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഡയറക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് പാക്കേഴ്സാണ് അധികം ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളായാലും ശരി ഇവരൊക്കെ ബാറിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇനി ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒരു വലിയൊരു പാർക്കിനകത്താണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് സെർബിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ഈ ടിക്കറ്റിൽ എഴുതിയതൊന്നും കറക്റ്റ് കാണില്ല രണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് റിസർവേഷൻ്റെ ചാർജ് മറ്റൊന്ന് ട്രെയിനിൻ്റെ ചാർജ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട്
മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുള്ളത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ട്രെയിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഏരിയ ഇനി ഇതിനപ്പുറം ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂം സീറ്റുകളാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് ഒരെണ്ണത്തിൽ വെറും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണത്തിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസും ഉള്ളത് അതിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയും കൂടി കംഫോർട്ട് ആകും പന്ത്രണ്ട് ഹവേഴ്സും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടും അപ്പം ഇതിൽ ഈ കാണുന്നത് മൂന്ന് ഒരു ക്യാബിനകത്ത് ഒരു റൂമിനകത്ത് ആറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സീറ്റാണ് നല്ല വീതിയുള്ള നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഒക്കെ നല്ലുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഞങ്ങൾ അതിലിരുന്ന് പുറത്ത് കാഴ്ചകളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഹവേഴ്സും കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര ധൃതി എടുത്തില്ല നവാസ് ഉള്ള ഒരു ആവേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനകത്ത് ഒരുപാട് ഈ ട്രെയിനിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ ട്രെയിന് യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു സീനിക് ജേണി നൽകുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണ് ഏതൊരു യൂറോപ്യൻ ട്രെയിൻ ജേണിയെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ഭംഗി നൽകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ജേണിയാണ് ഇത് വളരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സംഗതി പക്ഷെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ തല നാരുകൾക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ആക്ച്വലി യു എസ് വിസ ഒക്കെ ഉണ്ട് ചിങ്ങിരുന്നത് വി എസ് യു എസ് വിസ ഒക്കെ നമ്മളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നോർമലി ബെൽഗ്രേഡിൽ അതായത് സെർബിയയിൽ ബെൽഗ്രേഡിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് വിസ ഫ്രീ അറൈവലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വിസയുടെ ആവശ്യമില്ല യാതൊരു പൈസയും കൊടുക്കേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ മോണ്ടിനേഗ്രോ എന്ന കൺട്രിയിലേക്കാണ് അടുത്ത് പോകുന്നത് ഈ ഒരു കൺട്രിയിൽ യു എ ഇ റെസിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻസിന് യു എ റെസിഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ യു എ റെസിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവിടെ പത്ത് ദിവസത്തെ എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ അത് ടിവറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ വേറെയും പൊട്ട്ഗോറിക്കൽ ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ പൊട്ട്ഗോറിക്കാണ് സോറി പൊട്ട്ഗോറിസ അവർ നമ്മൾ പൊട്ട്ഗോറിക്ക എന്നാണ് വിളിക്ക വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ പൊട്ട്ഗോറിസ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് സി എ ആണ് ഓക്കെ പൊട്ട്ഗോറിസയിൽ നമുക്ക് പോയി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിലും പറ്റില്ല ടിവറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ മാത്രം ദുബായിൽ നിന്ന് അതും ദുബായിൽ നിന്ന് മാത്രം ഫ്ലൈ ദുബായ് മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫ്ലൈ ദുബായ് അതും സീസണലായിട്ട് മാത്രം ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്ലൈ ദുബായിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് ടിവറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ടെൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ഫ്രീ വിസ നമ്മൾ മുണ്ടിനഗ്രോയിൽ വിസ ഫ്രീ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചാടിയിട്ട് ബൽഗ്രേ അങ്ങോട്ട് ബൽഗ്രേഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ട്രെയിൻ ജേണി ആസ്വദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബൽഗ്രേഡിൽ വഴി പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മളുടെ ബൽഗ്രേഡ് എക്സിറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബൽഗ്രേഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ അതോറിറ്റി ആളുകൾ വരും നമ്മൾ ട്രെയിനകത്ത് വന്ന് അവർ എല്ലാവരുടെയും പാസ്പോർട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അവരിറങ്ങി നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് പോയി യാതൊരു വിധ സ്റ്റാമ്പൊന്നും അവർ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയി ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും വന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യാത്ര തുടർന്ന് അടുത്തത് ഉടൻ തന്നെ മോണ്ടിനഗ്രോയുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ പോയിന്റിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തും അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മോണ്ടിനഗ്രോ ഇമിഗ്രേഷൻ അതോറിറ്റീസ് വന്ന് ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് അവർ പാസ്പോർട്ട് മെഷീനിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുക ഒപ്പം സീൽ ചെയ്യാറ് രണ്ട് പേരാണ് വന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ സീൽ അവർ ചെയ്തില്ല അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇതുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാബിനുള്ള ഒരു മോണ്ടിനഗ്ര ഇതിലുള്ള ആളോട് ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഇവരോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം സ
ഒന്നും പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അധിക സമയത്തും ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയൊക്കെ കാണാന്ന് കരുതി ഞാൻ അധിക സമയത്തും കുറച്ച് ഉറങ്ങാനും വിശ്രമിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അധിക നേരം സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഈ ഒരു ട്രെയിൻ ജേണിയിലെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലും ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചിലധികം വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെയിൽ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് തുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചോളം ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് പല മല ഒരു മലകളിൽ നിന്ന് മറ്റേ മലകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈലാണ് നാനൂറ്റി എഴുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് അതിൽ അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂ നാനൂറ്റി മുപ്പതിലധികം ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അത് കൂടാതെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം ടണലുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ട്രെയിൻ ജേണിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം കടന്നു പോകുന്നത് ടണലിനകത്ത് കൂടെയാണ് പലപ്പോഴും ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ടണലിനകത്ത് കൂടെയാണ് ട്രെയിൻ ജേണിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ ജേണി ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ ജേണി ആക്ച്വലി പോകുന്നത് ബാറിലേക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പൊട്ടുകോറിക്കയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് പൊട്ടുകോറിക്ക ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ റൂമെടുത്ത് അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് എടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കോട്ടുകോറിക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പൊട്ടുകോറിക്ക സോറി പൊട്ടുകോറിസ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വമ്പൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഒരു ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണുള്ളത് ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സിം എടുത്തു ഫൈവ് യൂറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം യാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി നെറ്റുള്ള സിം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് സിം എടുത്തു ഒരു സിം എടുത്ത് എൻ്റെ ഇൻഫിനിക്സ് ഫോണിൽ എം ടെൽ എന്നുള്ള സിമ്മാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ആ സിമ്മ് എൻ്റെ ഫോണിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഒരു സിമ്മ് മതി എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം അത് നവാസിന് കൊടുത്ത് ഞാൻ ടെലിനോർ എടുത്തു ടെലിനോർ എഗെയിൻ ഫൈവ് യൂറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൗസൻഡ് ജി ബി ആണ് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ജി ബി ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നെറ്റ് നോക്കി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് ജി ഇത്രയും ജി ബി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലേ വെറുതെ ഈവൻ നമുക്ക് ടെൻ ജി ബി കിട്ടിയാലും ഇറ്റ്സ് വെൽ ഇനഫ് ടു ഫുൾഫിൽ ഉള്ള ഒരു ഗവർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനും ഏകദേശം മലനിരകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾ താമസമുള്ള ഏരിയകളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പൊട്ടോറിസ സ്റ്റേഷനാണ് പൊട്ടോറിസ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സി വിളിക്കാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡെസ്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് വിളിച്ച ഏറ്റവും നല്ല സത്യസന്ധമായ വിവരം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞു അഞ്ച് യൂറോളും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേഗം ഓടിച്ചാൽ കയറി ഓക്കെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബാക്ക് വിത്ത് മോർ വീഡിയോസ് താങ്ക് യു